Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Uh, nama saya Muhammad Iqbal Ismail, saya pustakawan di UC Sam Malaysia. Okey, pada uh, video kali ini uh, saya ingin uh, apa ni? Uh, share dengan anda semua berkenaan dengan uh, apa ni bagaimana kita nak dapatkan artikel yang dengan lebih mudah dengan one click saja kalau sebelum ni saya pernah uh, apa ni saya pernah menceritakan berkenaan dengan unpay wall pada video sebelum ni uh, unpay wall yang mana kita gunakan extension ataupun kita panggil uh, one button yang disediakan dalam chrome bila kita klik saja dia akan keluar terus the pdf full text jadi baru-baru ni dalam saya boleh kata dalam sebulan dua ni uh, saya ada beberapa email yang ada satu produk yang terbaru dipanggil uh, Copernio uh, this is a product from uh, Web of Science jadi dia macam nak katakan rival lah juga kepada apa ni uh, unpay wall ni so bila dia nak compare dengan unpay wall function dia lebih kurang sama tetapi bezanya ada beberapa perbezaan perbezaan dari segi akses yang mana ok bila kita lihat dekat sini uh, yang ini yang diberikan uh, perbezaan di antara ampere wall dengan copernio copernio powered by web of science ni ok yang pertama sekali dia punya browsers dia uh, kalau ampere wall kalau kita lihat dia uh, hanya cover chrome and firefox tapi uh, copernio ni lebih satu lah iaitu opera For me, dia tak ada apa sangat sebab kebanyakan kita menggunakan uh, apa ni uh, uh, Chrome dengan Firefox kan. Okay, yang seterusnya, uh, yang ni mungkin uh, agak menarik sikit. Okay, uh, untuk Unpay Wall, dia hanya uh, apa ni, uh, support dengan Open Access sahaja yang bersifat Open Access. Tetapi kalau Copernio, dia ada kelebihan dia yang mana kalau kita log in kita punya for example kita punya walaupun di luar daripada kampus mana di rumah kita juga boleh dapatkan jurnal tersebut dengan one click dengan cara kita uh, log in dulu dan dia menyatakan sini iaitu both uh, subscription and open access journal articles kita boleh dapatkan daripada uh, apa ni uh, copernion dengan lebih mudah so maknanya kalau kita pergi google scholar kalau kita terus jumpa terus kita boleh dapatkan kita punya orang kata uh, pdf full text tu dengan one click ok so uh, ia mungkin ada kelebihan dalam kat situ kat copernion ni ok uh, kalau dari segi supported uh, platform ni uh, dia kata integrate with over 20,000, 20,000 academic website ok, kalau ampere wall dikatakan 1,000 saja, 1,000 of institutional repository pre-print servers uh, dan website like PubMed Central dan sebagainya tapi kalau di sini dia boleh one click article access for PubMed and Google Scholar search result, ni, ni mungkin dia lebih sikit daripada kat situ eh uh, it is free, yes it is free dan dia ada premium, premium ni uh, biasalah kalau uh, something that platform If you want more, you can uh, subscribe or, to, or you can pay some fees untuk dapatkan the features, the, 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 the more features lah. Ampay wang, kumpulnya ni free. Bagi saya, kalau you all free pun dah cukup. Should be enough as a student, uh, postgraduate student untuk mencari artikel ataupun mendapatkan artikel untuk anda punya literature review dan sebagainya. So, the very important, the, the features yang dua-dua ni adalah dia nak, uh, apa ni, nak uh, in on one click PDF access terus boleh dapat artikel tersebut. Ha, itu dia punya tujuan utama dia. Uh, kalau kalau kita lihat kat sini uh, dia punya apa ni convenience dia ada segi dua ni. Kalau kita lihat okey ampay wall uh, just open access content only tapi kalau uh, off campus subscription access ni kalau uh, Copernio ni dia integrate with uh, existing institutional infrastructure. So uh, dia boleh configure dan boleh dapatkan uh, any that Uh, artikel that mesti kita subscribe, kita boleh dapat walaupun di luar kampus uh, dengan one click saja, ok so, seterusnya uh, adalah uh, lebihan dekat sini yang kita boleh lihat kalau you bayar premium you uh, you you can uh, kalau free pun dia ada pdf cloud storage tapi it's not uh, apa ni, uh, banyak tapi adalah sikit, kalau kat sini NA uh, ampere wall tak ada dan uh, history pun ada ok nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh dapat history daripada ni kalau ampere wall tak ada, kalau you dah tekan klik that button, kita takkan ada dia punya history apa yang kita telah download pdf sebelum ni, kita pernah open pdf sebelum ni, tapi kalau di copernio, dia ada history dekat situ so kita boleh 
uh, revise balik kita boleh tengok balik apa yang kita telah buka dan apa kita download sebelum ni eh. so dia boleh integrate dengan endnote mendeley dan zotero so it's good uh, sangat mudah so uh, ampere wall tak ada uh, dropbox sync uh, kalau dekat company ada tapi kena premium so kalau you bayar baru you ada uh, dan juga dan lain-lain lah so saya rasa yang ni anda boleh baca dekat sini dan ia uh, nampak kat, dah di sini uh, company ni uh, wujud Uh, cuba menyaingi kepada uh, Ampere Wall dan Company ni under Web of Science So kalau you nak more to have uh, features you can uh, upgrade dia ada premium so you must pay lah but for, but for me kalau siapa yang student, postgraduate student should be okay kalau you ada uh, apa ni just uh, orang kata apa yang free version pun okay okay macam mana nak dapatkan uh, Ampere Wall dan uh, apa Uh, Copernio ni, ok uh, anda boleh, perlu pergi je ampewall.org ok ampewall.org ni uh, saya pernah tunjuk pada video sebelum ni uh, berkenaan dengan ni, saya, uh, boleh klik link yang saya setelkan ok, uh, so uh, untuk ampewall buka je ampewall.org dan get the extension kat sini lepas tu add to chrome, it is free so you add to chrome, ok macam saya, saya dah ada ok, alright so uh, nanti you akan add uh, ataupun install the the, the orang kata, kata ampere wall button ataupun extension from chrome web store ni ok kalau anda nak pergi kepada copernio pula anda boleh pergi ke copernio.com ok copernio.com klik di, uh, type di browser anda dan lepas tu anda boleh nampak kat sini add to chrome for free so anda klik kat sini sama juga dia macam ampere wall dia akan pergi ke chrome web store dan anda boleh install dia ok apa akan jadi? Okey, apabila anda uh, apa ni anda dah install kedua-duanya, okey. Uh, actually dia akan apa ni uh, keluar apabila anda mencari bahan eh. Okey, contohlah saya pergi ke Google Scholar, okey. Scholar. Okey, I pergi Google Scholar lah. Okey, Google Scholar. Apabila anda pergi ke Google Scholar, contohnya saya mencari data management. Okey. Uh, ini topik yang saya cuba cari sekarang. So saya cuba cari So katakanlah saya okey kadang-kadang ada uh, ini yang ada di luar daripada kawasan saya saya berada di rumah sekarang saya tiap berada di Kelang Campus so saya nak buka mana-mana artikel so data management in an uh, international data grid project for example okey dia ada PDF kat sini uh, untuk mana-mana anda kalau ada di dalam PDF Google Scholar tak ada masalah anda boleh buka dia terus okey tapi kadang-kadang kalau PDF dia bagi tahu dari research gate ni kadang-kadang dia bukanlah uh, full text kadang-kadang dia berbentuk preprint kadang berbentuk print. So uh, dia buka publish version. So kalau kat sini kalau kita lihat dia ada uh, dia ada Springer kat sini so kita boleh dapat uh, publish version ataupun tidak. So kita klik kat sini. Okay. Alright. Okay. So dekat sini saya terus ada kat sini saya ada uh, orang kata apa Uh, button, ok, untuk makluman di kanan saya sekarang ni, di kanan kita sekarang ni, yang ni dia panggil ampere wall button, so bila saya klik di ampere wall button, ok so kita akan dapat the full text of this article ok, alright uh, saya uh, apa ni, install dua-dua sekali, so kalau kita tengok di kiri kita, ada tak, uh, ini uh, dia akan bagi info, yang bagusnya kalau di dalam Uh, apa ni uh, uh, untuk Copernio ni uh, dia akan bagi tahu uh, dia punya public version ke open access ke Google Scholar ke dan sebagainya dia akan bagi tahu so saya klik kat sini view PDF kita akan dapat artikel yang sama ok uh, tapi dia akan bentuk kat sini dulu nampak dia lebih lebih orang kata lebih cantik berbanding yang tadi tu ok so anda boleh lihat kat sini right I think still loading. Okay, ah, uh, kat sini. Okay. So dia dia lebih detail dan lebih uh, apa ni? Uh, Ilah dia punya ni uh, artikel the full text artikel. Okay. Um, dia ada springer juga eh. Okay, tapi yang kat sini kalau kita lihat dia uh, dia punya paper ni uh, dia satu isu terus okey satu ni so ada uh, beberapa artikel juga di dalam ni 
Okay, tapi yang kita nak cari tadi adalah data management eh. Tajuk dia. Tajuk dia tadi, data management. Okay. Mana data management ni? Okay. Ha, nampak? Nah, ni. Ini paper yang kita nak cari tu. So, kita boleh pergi scroll kepada uh, artikel tersebut lah. Okay. Uh, untuk version yang ni, dia bagi terus kepada uh, satu isu. Okay. Mungkin satu, orang kata apa, uh, this topic ni, uh, dia punya satu isu. Tapi kalau di ampere wall tadi, uh, dia lebih kepada macam ni, ni ampere wall ni, dia bagi hanya artikel tersebut saja. Tapi kalau di uh, corporate new tadi, dia terus kepada uh, bukan saja artikel tersebut tapi in one issue in one volume of that journals uh, dia dia bagi semua artikel kat situ so kita kena carilah kat sini uh, so ada kadang-kadang kita dapat pdf macam tu ada kadang-kadang dapat pdf uh, artikel tersebut kadang-kadang bersama dengan jenis artikel-artikel lain di dalam volume yang sama so kita try yang lain pula okey saya try yang lain pula okey kita tengok hmm ni proceeding. Okey, let's like, lah yang ni eh. Uh, okay. ni springer juga. Okey, ah uh, kalau kat lihat kalau kita lihat kat sini, okey. Ah uh, kita ada di sini kenapa ampere wall ni tak ada tetapi view PDF ni ada. Ah uh, sebab kadang-kadang ah -kadang, uh, ampere wall tak jumpa that PDF full text tu tetapi kalau di ah uh, Copenio dia akan jumpa. So bagi saya, anda install dua-dua. Jangan install satu je, salah satu. Ampere wall ataupun Copernio. Better anda install dua-dua tu sekali, iaitu Ampere wall dengan Copernio. Kalau lah Ampere wall tak jumpa, macam saya tengok di sini, Ampere wall, kalau tak bawa warna hijau, maknanya dia tak jumpa. PDF tersebut, kalau di uh, Copernio, dia akan jumpa. So, saya klik kat sini, kita boleh dapat full text dari artikel. Okay? So, boleh nampak tak kat sini? Uh, Ampere wall tak jumpa, tapi Copernio dia akan jumpa. Okay, boleh eh. Okay, lagi sekali, uh, contoh lagi sekali. Uh, okay, right. Hmm, saya boleh tengok sekejap eh. Saya tengok yang artikel yang agak-agak terbaru kalau ada. Okay, contohnya. Uh, okay, kita try yang ni pula kalau ada. Alright. This artikel. Okay, apa akan jadi? Hmm, okay, uh, copy note sedang mencari. Ampere wall tak keluar. Okay, uh, so... Ampere wall tak ada langsung keluar, dia simbol dia. Tetapi Copernio dia akan keluar, dia publisher version lagi. Okay, so saya klik kat sini, apa kita akan dapat. So kita boleh lihat kat sini, uh, bila anda install dua-dua, anda boleh, oh option kat situ. Oh, ok. Bila kita buka ni, Ampere wall pula keluar. Ok, kita tengok. Ok, ini version of uh, Copernio, ini version uh, kita panggil Ampere wall eh. Tengok, Ampere wall keluar yang benda yang sama tak? Yes, benda yang sama. So, ampere wall dekat dekat depan tadi, dia tak keluar. Tapi, bila tekan PDF tadi, dia tumpang kepada Copernio punya ni, dia keluar. Ha, dia, dia, dia dia keluar kat sini. Okay. So, uh, bagi saya, anda install dia dua-dua. Yang, yang, yang ampere wall dengan Copernio untuk dapatkan vertex. Okay. Uh, untuk uh, sebelum saya ni, macam contoh saya di USM. Okay. Kalau anda nak dapatkan publish version, uh, maksudnya apa ni, uh, kalau anda di luar kampus, kalau anda tak login, anda takkan dapat the full text of the article. Tetapi kalau anda berada di, uh, di di rumah contohnya, anda nak dapatkan subscription sama macam anda berada dalam kampus, anda boleh pergi ke off campus login, anda login dulu, uh, contoh anda di UM, anda di UTM, anda di UKM ke, pastikan anda login dulu dan lepas tu anda boleh buat pencarian di Google Scholar, macam saya buat di sini dan anda boleh dapatkan dia uh, apa anda boleh guna Copernio dengan Ampere Wall ni dengan lebih mudah sebab uh, saya ulang lagi sekali kalau apa ni kalau di Copernio anda boleh dapatkan subscription punya kalau di Ampere Wall anda boleh dapat open access saja okey seperti yang saya tunjukkan di sini alright so uh, mana tadi yang ni hmm. Okay, so tak apa, saya, saya sambung kepada uh, video yang kedua untuk terangkan lebih lagi apa yang anda boleh dapat dalam Copernio. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum, please subscribe my YouTube channel. Assalamualaikum.